En esta oportunidad vamos a tener la presentación de micro reactor. Esto fue pues para la transformación de, de la basura en ecodiesel, donde mencionó que este proyecto nace pues para darle soluciones ecológicas al medio ambiente, donde esta planta está hecho por profesionales bolivianos, o sea, 100% boliviano, donde se tiene planteado pues, producir 35 millones de litros de eco, eco diésel, 35 millones de diésel al año donde se va a generar pues puestos de trabajo y la verdad que esta planta estará ubicada en un terreno de 2 hectáreas este es un sueño que ha venido pues persiguiendo los eh, profesionales de la ciudad del Alto vamos a ver cómo será el fun funcionamiento de esta planta donde hoy la verdad que se, con esta planta se pretende darle solución a la contaminación ambiental. Muy buenos días queridos televidentes, en este instante nos encontramos en este lugar Eresi, donde están las autoridades del gobierno, en este instante se está exponiendo el micro reactor de eco, eco diésel, de basura a ecodiesel en este instante está exponiendo escuchemos constituyente y nacionalización hermanos hemos olvidado esos tres puntos eso es la identidad del alto por eso tenemos el alto el eslogan el alto de pie nunca de rodillas tenemos que volver a repasar nuestra historia no de hace 15 años atrás entonces, hermanos, con esos antecedentes, en mi condición de jefe de planta de esta industria, en mi condición de, de secretario político en la circunscripción, también en la regional del Alto, nos hemos propuesto, a través de nuestras organizaciones sociales, a través de los diferentes grupos, que, que constituyen la regional del alto de una vez por todas incrementar este, este proyecto no es una imposición de nuestro gerente no es una imposición o capricho de nosotros pero hemos entendido que los salteños necesitamos industrialización del alto y aquí tenemos un equipo que precisamente nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a limpiar el alto, a, a mantener limpio el alto, nos va a ayudar a que realmente los salteños de una vez por todos arranquemos con la industrialización. Ese es el objetivo fundamental de la presentación de este micro reactor por primera vez en el alto y una, una, una máquina muy novedosa eh, que lo va a exponer nuestro ingeniero. Hermanos, ¿cómo no vamos a estar alegres hoy? En este momento se está exponiendo el micro reactor de ecodiesel de basura a diésel. Se estaría convirtiendo con esta máquina que nos están exponiendo de Eresi. ¿Defendimos el gas para los salteños? No, para los bolivianos, pero aquí estamos los salteños. Entonces, ese es el objetivo principal de esta presentación. Y con estas breves palabras, hermanos, quiero darles la bienvenida a esta presentación que humildemente lo, lo hemos preparado para que nuestra ciudad del Alto avance a lo que necesita y que nosotros mismos seamos creadores de nuestros centros de trabajo, de nuestros centros de producción. Y finalmente... Seamos los actores ¿no? del socialismo comunitario. Y eso lo hemos discutido muy bien con nuestro gerente. Y por eso la aceptar dijo, muy bien, nos quedamos en el alto. Porque esto seguramente no, se lo van a querer llevar, nos van a, nos van a querer pedir a, para llevar a cualquier lado. No importa. Pero estos equipos se van a fabricar en el alto, con gente del alto. Y no vamos a importar nada, sino que... Vamos a fabricar todos nosotros con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos, con nuestros trabajadores. Y ahí sí vamos a elevar nuestra, nuestro nivel de vida. Porque si somos productores, pues todos los productores tienen posibilidad de avance. 
Entonces, hermanos, para no ser tan extenso, otra vez, bienvenidos, siéntanse como en casa y después de la terminación, las organizaciones sociales han organizado una tarde, por favor, después de terminar, hermano Fred, hermano viceministro, hermano viceministro también, hermana, queremos que compartamos, como nuestro pueblo, como el alteño está acostumbrado a hacer su bocito comunitario o el almuerzo de comunidad. ¿no? Y ahí, ahí empieza precisamente nuestro fundamento del socialismo comunitario. Hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes. Hermano presidente, muchas gracias por su presencia. Esperamos que su participación acelere que esto funcione lo más pronto posible para que los salteños tengamos trabajo. Además, reitero, vamos a ayudar en la limpieza del auto, que es un problema ¿no? fundamental. Yo creo que es el objetivo central también, pero vamos a poder acomodar la posibilidad de que nuestros trabajadores tengan un, una vida digna que, que pueda satisfacer todas sus necesidades satisfechas. Hermanos, muchas gracias otra vez. Agradecer al hermano, al hermano ingeniero Juan José Díaz por su predisposición y a ustedes, hermanos, por su asistencia, porque necesitábamos que ustedes nos escuchen a nosotros que somos el pueblo. Yo soy parte de este pueblo. Técnicos y con altos niveles que siempre hemos luchado, pero nunca nos han escuchado. Muchas gracias por escucharnos, hermanos. Y ahora depende de ustedes que esto funcione y que los atenos se estén felices. Muchísimas gracias, felicidades a todos y muy buenos días. Muy bien, queridos televidentes, es uno de los representantes de Eresi que ha expuesto también en esta jornada de esta exposición que es importante, una de las máquinas quienes van a trabajar con esta máquina para convertir la basura en ecodiesel. Eso es lo que se está exponiendo con autoridades del gobierno. Tenemos ahí a Freddy Mamani, presidente de Cámara de Diputados, autoridades que están del gobierno central también presentes. obligados a importarlos y subvencionar estos costos. En búsqueda de eso y de soluciones sostenibles, soluciones ecológicas, llegamos a que se nos haga una transferencia de tecnología. ¿Por qué digo transferencia? Porque esto no es un, un proyecto donde queremos importar equipos y venderlos para que funcionen. Este es un proyecto donde se ha buscado la transferencia tecnológica para que estas plantas, estos equipos sean fabricados por manos bolivianas, hechos aquí en el alto y operados por técnicos bolivianos. 
para pasar un poquito al equipo y explicarles de qué se trata, si podemos eh, generar un poquito de espacio acá para que se pueda ver el... En este momento podemos observar la planta en la cual va a poder, esta plantita, esta máquina va a poder convertir de basura a ecodiesel, escuchemos. Y hemos logrado que este es el equipo pequeño. El, el proyecto final es lograr esto en un reactor gigantesco. Voy a darles una breve explicación de cómo funciona y qué es lo que estamos haciendo. Nosotros acá tenemos un reactor que está trabajando alrededor de los 400 grados centígrados. En ese reactor tenemos... Si me pueden pasar estas bandejitas... Tenemos caucho, perdón, caucho procesado, tenemos plástico procesado y valga la aclaración, este plástico también ha sido procesado con máquinas hechas por nuestras manos, molinos, destalonadoras de neumáticos que las tenemos al lado de allá, que son íntegramente fabricadas acá. Todo este producto nosotros lo metemos al reactor de pirólisis, que ese es el nombre, y al empezar a gasificarlo a los 400 grados centígrados y pasarlo por filtros y catalizadores, empezamos a condensar combustibles. Acá condensamos lo que es diésel hoy, condensamos lo que es gasolina y condensamos alcoholes livianos con agua. El sistema es tan eficiente que podemos ver, si nos dan un espacio, allá tenemos una llama está saliendo de esa garrafa, que es una garrafa en realidad hueca, que tiene un, un, un sello de agua interior. Lo que se está quemando allá es gas natural sintético producido por el reactor. El sistema es tan eficiente que en la planta principal, esa tubería se reconecta a los reactores y el sistema se autoalimenta. Para darles un ejemplo, nosotros tenemos un proceso de ocho horas de pirólisis, pero de esas ocho horas, nosotros una hora usamos gas de red para calentar el reactor. Una vez el reactor empieza a producir gas natural sintético, se autoabastece para terminar las otras siete horas de proceso. Luego de muchas pruebas, análisis, hemos logrado producir nuestro, nuestro producto soñado, que es el diésel derivado del petróleo, Técnicamente, porque estamos trabajando con elementos plásticos, que es importante mencionar, son los que más daño le hacen a la naturaleza. Neumáticos, botellas, turriles, bolsas, y logramos obtener el diésel. Este diésel fue enviado ya a los laboratorios de la ANH, y con el apoyo de ellos y todos sus equipos de, de tecnología para hacer los ensayos, los resultados fueron sorprendentes. Como primero la ANH nos dijo, sí señores, esto es diésel. Y es un diésel de 57 cetanos de calidad. Hoy por hoy nuestro mercado, con el diésel que se importa, que importa el Estado para nosotros, tiene una calidad entre 45 y 47 cetanos. Estamos 10 puntos por encima en calidad, con un producto ecológico, económico y la solución para la subvención estatal. Los costos de producción son tan bajos que este producto puede ser distribuido por YPFB, por, por todas nuestras entidades que son las encargadas de, de lo que es la distribución de los, de los carburantes, sin necesitar realizar una subvención, porque prácticamente estamos trabajando partiendo de desechos. Basado eso, hemos ya eh, buscado hacer, hacer público... Este, este gran proyecto y empezar a trabajar tanto en los convenios con YPFB porque lógicamente para nosotros el Estado y YPFB son un pilar en este proyecto porque para, para decirles YPFB es el encargado de todo lo que es la distribución y comercialización entonces necesitamos ir generando los proyectos de trabajo 
y convenios para que YPFB pueda distribuir este producto, lógicamente siempre y cuando este producto cumpla con todos los estándares. Y de ahí empezar a hacer las, las grandes plantas, la planta tipo final, es una planta que está emplazada en dos hectáreas, nosotros ya tenemos los terrenos destinados a esto, y es una planta con una capacidad de producir 35 millones de litros al año, estamos hablando de 100, aproximadamente 112 mil litros día. ¿Qué generamos? Una solución para para el déficit de la subvención, que es, pienso yo y siempre lo he pensado, es una mochila muy pesada que carga nuestro Estado, todos los años. Generamos puestos directos acá en el alto, generamos expansión tecnológica, gente que se va capacitando en estos temas, la proliferación de estas plantas, generamos un movimiento indirecto de empleos con el tema de la selección la, el procesamiento y la recolección de desechos. En otros países del norte, el tema de la recolección de basura es una empresa de clasificación. Dentro de nuestro proyecto queremos generar la compra de estos desechos para generar más nichos de empleo, tanto sea para gente individual, para barrios, comunidades, que vayan haciendo organizaciones de recolección y almacenaje, y generar un diésel boliviano, hecho por bolivianos, y permítanme soñar, de repente en 10 años decir Bolivia, no importa diésel, lo exporta. Entonces, eh, esa es básicamente la, 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 la función de esta pequeña planta piloto, y comunicarles, porque queremos que todos sean parte de este de este gran proyecto que nos llena de esperanzas a mí, a los técnicos y a todo el equipo que hemos trabajado en este proyecto. Gracias nuevamente por estar aquí, por venir, por acompañarnos. Es un, es un orgullo tenerlos aquí viendo por lo que tanto estamos trabajando. Gracias. Muy bien, queridos televidentes, en este momento nos encontramos en este lugar donde se expone, donde se muestra una de las máquinas quienes han presentado y que están presentando una de las máquinas de basura a ecodiesel. Se va a poder convertir de basura a ecodiesel con este micro reactor, como ustedes han escuchado. Queridos dirigentes, acá tenemos también a la ex diputada Patti, quien también se encuentra. Queridos dirigentes, es algo productivo para lo que es, para lo que es eh, Bolivia a nivel nacional. En este momento, como siempre, estamos en transmisión en vivo y en directo. Acá tenemos al presidente de Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien también están presentes autoridades importantes en esta Jornada, queridos televidentes. Como ustedes escuchan. Por favor, 